হ্যাঁ বন্ধুরা আপনাদের মনে কি কখনো প্রশ্ন উঠেছে আমাদের পৃথিবীর শেষ প্রান্ত কোথায় এবং কি আছে আমাদের পৃথিবীর শেষে তো চলুন আজকে এস কে অদ্ভুতের এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন তার পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখুন তাতে পরবর্তী এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য উত্তরটা কিন্তু খুবই হতাশাজনক আমরা কখনোই মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারব না এর কারণটা কিন্তু এই না যে যেতে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে যদিও এটা সত্য কিন্তু আসল কারণটা হলো আমরা যদি মহাবিশ্বের বাইরের দিকে একটা সরল রেখা ধরে ক্রমাগত বিরামহীনভাবে অনন্তকাল ধরে যেতেই থাকি তারপরেও আমাদের পক্ষে কখনো মহাবিশ্বের শেষ সীমানায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না বরং আমরা যে জায়গায় থেকে শুরু করেছি সেই জায়গায় ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে আর ততক্ষণ হয়তো আমাদের আরেকবার চেষ্টা করার উৎসাহ থাকবে না এখন আপনি বলতে পারেন কেন পৌঁছাতে পারব না কারণ হল আইনস্টানের অপেক্ষিকতার সূত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্পেসটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো বা মোরচানো যেটা আমাদের পক্ষে সঠিকভাবে কল্পনা করা সম্ভব না সহজ কথায় বলতে গেলে মহাবিশ্বটা বিশাল এক নিরন্তর প্রসারিত হচ্ছে এমন কোনো বুধবুধের ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছে না আমরা যখন বলি যে স্পেস প্রসারিত হচ্ছে আসলে সেটা ভুল বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলে স্পেস নিজেও প্রসারিত হচ্ছে না মহাবিশ্বটা একই সাথে ব্যালেন্স কিন্তু ফাইনাইট বরং তারকাগুলি একের পর এক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মহাবিশ্বটা একই সাথে ব্যালেন্স বা ফাইটনাইট এটা বোধগামী করা আমাদের ইন্টুসেন বা অন্তজ্ঞানের জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ জীবন বিজ্ঞানী জে বি এস হেলদেন মজা করে বলেছিলেন মহাবিশ্বটা আসলে আমরা যতক্ষণ ভাবি তার থেকেও বেশি অস্বাভাবিক বা যতক্ষণে আমাদের ইমাজন করার ক্ষমতা আছে তার থেকেও অনেক বেশি অস্বাভাবিক স্পেসের বক্রতার ব্যাপারটা ব্যাখ্যার জন্য একটা উদাহরণ ব্যবহার করা যেতেই পারে ধরুন এমন একজন লোক যে কিনা একটা সমতল পৃথিবীতে বাস করে এবং জীবনেও কখনো কোনো গোল জিনিস দেখেনি তাকে যদি আমরা পৃথিবীতে এনে ছেড়ে দিই এবং সে আমাদের পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য হাঁটা শুরু করে তবে কোনো দিনও তা খুঁজে পাবে না সে হয়তো একসময় যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে আবার ফিরে আসবে সে কিন্তু বুঝতেও পারবে না এটা কি করে সম্ভব আমরাও হচ্ছে আরও উঁচু মাত্রার স্পেসের মধ্যে সমতল ভূমির হতবুদ্ধি মানুষের মতো মহাবিশ্বে যে রকম কোনো স্থান নেই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে বলতে পারবো এটা হচ্ছে এর শেষ সীমা সেই রকম পৃথিবীর কোনো কেন্দ্রে নাই যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারবো এটাই সেই শেষ জায়গা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্র আমাদের জন্য মহাবিশ্বটা ততদূর লম্বা যতদূর পর্যন্ত আলো মহাবিশ্বের সৃষ্টির পর থেকে পৌঁছাতে পেরেছি এই দৃশ্যমান বিশ্ব যেটা সম্পর্কে আমরা জানি বা যেটা নিয়ে কথা বলতে পারি মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল ব্যাপী বিস্তৃত এর পরেও যা আছে সেটার হিসাব হজত্ব অসংখ্য প্রকাশ করা যাবে না সো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল আর হ্যাঁ ভিডিওটি আপনাকে ভালো লাগলে আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন